Wow, ini udah warnanya glossy ya. Udah warnanya kecoklatan. Warnanya sempurna ya. Tingkat kematangannya itu rata. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan jahe. Semuanya ini kita goreng dulu. Sampai dia berwarna sedikit kecoklatan dan layu ya, sehingga aromanya lebih harum. Sudah berwarna kecoklatan, kita angkat. Selanjutnya kita akan haluskan. Selanjutnya bumbu-bumbu ini kita akan haluskan menggunakan blender dari Idea Life. Akan lebih praktis dan cepat. Tuang sedikit minyak. Oke, okay. setelah bumbunya halus, haluskan juga ada ketumbar, lada, jintan. Untuk yang biji-bijian kita akan gunakan blender semacam ini. Oke, okay, sebentar aja sudah halus. Ini dia hasilnya. Jadi serbuk. Langsung aja campur di bumbu yang sudah dihaluskan ini. Nah, ini bumbunya. Kita campur juga dengan garam dan kaldu bubuk. Aduk dulu. Sampai kecampur rata. Nah, ada bumbu-bumbu lainnya di sini ada serai, daun jeruk, daun salam dan lengkuas. Untuk daun-daunannya ini kita masukin aja ya ke dalam ayam ini. Jadi ini ada satu ekor ayam utuh ukuran sedang. Kita masukin dulu di sini. Lengkuas, serai udah digeprek. Nah, tinggal bumbu-bumbunya ini ya, kita kuas saja semuanya jadi kita marinasi dulu nih ayamnya nih sebelum dipanggang bumbuin dulu sampai ke dalam-dalam ya semuanya ya pokoknya semua permukaan nih kasih bumbu ya nah, ketek ini kasih bumbu nih biar sedap biar wangi Oke, nggak bawa ketek jadinya wangi di ayamnya nih. Oke, kita habisin aja semuanya bumbunya. Kita masukin ke sini bagian kepalanya juga nih. Oh, ya. Biarkan dia terlumuri dengan bumbu-bumbu dan kita diamkan. Lebih lama lebih bagus, dia akan lebih menyerap ya. Paling tidak ini sekitar setengah jam. Ini biar rasanya mantap banget. Oke setelah diistirahatin selama 30 menit ya jadi ini udah ini ya menyerap bumbunya nih lagi ditutup seperti ini nah ini selanjutnya kita akan panggang nih sob kita akan panggang menggunakan oven listrik dari Idea Life jadi caranya gini sob di sini ada basket ya ini sebenarnya bisa buat manggang ayam ya atau manggang yang lainnya ini kita bisa copotin kita ambil besinya ini kita kenorin dulu bautnya nah ambil ya ini kita simpan dulu ini di sini biasa ini kita akan panggang jadi nanti ayamnya ini bisa ikut muter sehingga nanti matang itu merata sob ya kita tusuk ke sini oke udah seperti ini ya Nah, ini kita kasih lagi ini. Ini bawaannya memang udah ada ya. Kita masukin aja ke sini. 
kita tusuk sini set ya tusuk begini kemudian satunya lagi masukin dan tusuk juga sini nah ya seperti ini kan nah ini tinggal uh, dibaut aja supaya nggak muter kan dibaut di sini jadi semuanya ini udah ada udah praktis ya udah ada bawaannya nah udah dia nanti bisa muter gini sob wow ya jadi ini udah, udah kokoh seperti ini sekarang kita akan panasin dulu ovennya kita akan pakai api atas dan bawah ya kita panasin sekitar 10 menit dengan suhu 200 derajat atas bawah oke kita panasin dulu ya ini udah dipanasin sekarang kita akan oven si ayamnya nah di sini sebelum kita open ayamnya ini kita kasih dulu ada bawang bombay di sini jadi nanti aromanya itu sedep banget dan di sini juga ada bawang putih bawang putih udah digeprek ya bawang putihnya nih taruh aja di sini Nah, semuanya aja lah kita masukin sini ya. kita ratain oke ini bakalan jadi harum tinggal kita masukin ayamnya ayamnya kita masukin cara masukinnya gini ini ada udah ada ini ya pegangannya ya nah kita masukin kita masukin di sini ada lobang masukin sebelah kanan dulu sebelah kanan masukin kemudian ini juga udah ada ininya ya ini kita pakai pakai opsi yang muter ya di sini ada nah ini dia nah ayamnya dia akan muter seperti itu jadi matangnya merata ya nah tinggal kita tutup aja kita tutup kita open selama 40 menit sampai 50 menit ya kita sambil kita lihat nanti tingkat kematangannya ya, suhu api atas bawah 200 derajat Oke kita tunggu aja Oke udah 40 menit ya udah mati sendiri nah ini kita akan kasih madu ya Terakhirnya kita kasih madu. Jadi ini warnanya belum glossy, so. Kita kasih madu. Oh ya. Yeah. Kita panggang lagi 10 menit lagi. Jadi totalnya 50 menit ya. Wow, ini udah warnanya glossy ya. Udah warnanya kecoklatan. Warnanya sempurna ya. Tingkat kematangannya itu rata. Oke. Okay. Sudah matang. Tinggal kita angkat. Oh, ini dia sob. Uh, langsung kita taruh di piring. Wow, uh, mantap nih. Kita buka dulu nih sob pengaitnya. Wow, ini dia ayam bakar ayam panggang ya ini sebenarnya mirip dengan ayam guling kalau kambing kambing guling nih kita cobain langsung nih sob wow makan ayam bakar langsung kita patahin wow empuk banget udah nih 
Uh. Hmm. Sayapnya dulu ya, kita cobain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Mantap sekali. Ayam guling madu. Bumbunya meresap, harum. Dagingnya empuk. Dan warnanya juga masih bagus ya. Warna ini tuh glossy, matang merata. Hmm. Ini sih makan sendiri habis nih sob. Enak banget sob. Hmm. Apalagi bagian pahanya nih. Hmm. Kayak bagian sayapnya juga enak banget. Hmm. Tinggal kita potek begini sob. Wow. Hmm. Nih. Kita seruput sampai tinggal tulangnya doang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, langsung bersih sob empuk jadi ini kan dalamnya tadi ya dikasih bumbu-bumbu ya nah bumbunya nanti bisa kita kuarin gitu loh karena udah udah ini kan udah matang kan kita kuarin jadi ini yang bikin tetap sedap gitu ya dalamannya ini karena bumbu-bumbunya ini ada di dalam dan meresap dia tuh. makan ayam segede gini wah Uh, empuk banget so. uh, eh, di bengkek begini tuh uh. oke sob sampai di sini dulu resepnya ya jangan kemana-mana ya dukung terus channel sobat dapur dengan like comment share subscribe dan wah uh. bismillahirrahmanirrahim jadi belum belum cukup nih nyobainnya hmm udahlah ya kasihan yang lain thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.